এমএসআই ম্যাট্রিকাল চ্যানেলের পক্ষ থেকে ওয়াটার ভিটিং ধারাবাহিক জ্যামিতি সমাধান লেকচারে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং শুরু করছি অষ্টম শ্রেণীর সৃজনশীল জ্যামিতি অধ্যায় 8.2 সৃজনশীল প্রশ্ন নাম্বার 4 এর পূর্বে আমরা এই 8.2 অধ্যায়ের অনুশীলনের যতগুলো জ্যামিতি ছিল আমরা সবগুলোই সমাধান করে দিয়েছি এবং এর পূর্বে আরো তিনটি সৃজনশীল প্রশ্ন আমরা সমাধান করেছি এখন আমরা চার নাম্বার সৃজনশীল প্রশ্নটি সমাধান করব তা আশা করছি তোমরা শেষ পর্যন্ত আজকের লেকচারে সাথে থাকবে তাহলে এই সৃজনশীল প্রশ্নগুলো তোমাদের অনেকটা পরীক্ষার জন্য সহায়তা হবে বলে আশা করছি তো যাই হোক আমরা আজকে যে চার নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নটি নিয়েছি এখানে একটি সামান্তরিকের দুইটি সন্নিহিত বাহু পাঁচ সেন্টিমিটার ও চার সেন্টিমিটার এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোন পঁয়ষট্টি ডিগ্রি এইটা হচ্ছে উদ্দীপক তো এই উদ্দীপক থেকে আমাদের তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে প্রশ্ন নম্বর ক প্রদত্ত তথ্যগুলো চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ কর এরপরে খ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ সহ সামান্তরিকটি আঁক এরপরে গ নম্বরে যে প্রশ্নটি আছে অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ সহ সামান্তরিকটির বৃহত্তম কর্ণের সমান বাহু বিশিষ্ট একটি বর্গ আঁক এই সৃজনশীল প্রশ্নটি জেডেসি পরীক্ষা দুই হাজার সালে এসেছিল মাদ্রাসা বোর্ডে তো আশা করছি তোমরা এটি শেষ পর্যন্ত দেখলে তোমাদের জন্য অনেকটা সুবিধা হবে যে সৃজনশীল প্রশ্নগুলো আসলে কিভাবে তোমরা সমাধান করবে তার কথা বাড়াবো না আমরা এখন শুরু করে দেব ক নম্বর প্রশ্নে যে আমাদের প্রশ্নটি আছে প্রদত্ত তথ্যগুলো চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে আমাদের উদ্দীপ দু তিনটি তথ্য আছে একটা হচ্ছে যে দুটি বাহু সন্নিহিত বাহু দুটি আছে একটা পাঁচ সেন্টিমিটার ও একটি চার সেন্টিমিটার এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোন আছে একটা পঁয়ষট্টি ডিগ্রি তো এই দুটি বাহু এবং একটি কোন অঙ্কন করে দিলে আমাদের ক নম্বর প্রশ্নটির সমাধান হয়ে যাবে তো এখন আমরা সেই কাজটাই করবো অর্থাৎ এই ক নম্বরের প্রশ্নটির সমাধান করব প্রদত্ত তথ্যগুলো চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হলো লিখে আমরা এই তথ্যগুলো অঙ্কন করে দেব তো দেখো আমরা এখন এই এই তথ্যগুলো অঙ্কন করছি তো এখানে উদ্দীপকের আলোকে আমরা ক নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করছি দেখো ক নম্বর প্রদত্ত তথ্যগুলো চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হলো আমাদের প্রদত্ত যে তথ্যটি ছিল তার মধ্যে দুটি তথ্য ছিল দুটি বাহু একটা পাঁচ সেন্টিমিটার আর একটা হচ্ছে চার সেন্টিমিটার আমরা এ সময় পাঁচ সেন্টিমিটার ধরে নিয়েছি তোমরা স্কেল দিয়ে তোমাদের যে ছোট দাগাঙ্কিত অংশটি আছে অর্থাৎ এই যেখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা এক থেকে শুরু করে পাঁচ পর্যন্ত নিয়েছি অর্থাৎ প্রথমটি আমাদের পাঁচ সেন্টিমিটার ছিল আমরা এ সমান ধরে নিয়েছি পাঁচ সেন্টিমিটার এরপরে বি সমান ধরে নিয়েছি আমরা এখানে চার সেন্টিমিটার আর আমাদের যে আরেকটি কোণ ছিল পঁয়ষট্টি ডিগ্রি কোণ এই পঁয়ষট্টি ডিগ্রি কোণটি আমাদের চাঁদার সাহায্যে অঙ্কন করতে হবে আমি কিভাবে তোমরা চাঁদার সাহায্যে অঙ্কন করবে দেখো এখানে যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটি চাঁদা নিয়েছি আমরা তো চাঁদা নেওয়ার আগে আমরা একটা সরল রেখা নেব রেখাটি অঙ্কন করবে এইভাবে সরল রেখা স্কেল বসে একটি সরল রেখা অঙ্কন করার পরে এই সরল রেখার উপর আমাদের চাঁদার যে এই যে দাগটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে এই এই চাঁদার উপরে যে কালো দাগটি এই এই দাগটি আমরা ঠিক রেখার উপর মাছ রেখার উপরে বসাবো একবারে আর এখানে যে নব্বই ডিগ্রি কোণের পরিমাণটা আছে এটা একবারে বিন্দুর মাথায় বসাবো মানে রেখার এক ঠিক মাথায় বসিয়ে আমরা গুনে যাব পঁয়ষট্টি ডিগ্রি পর্যন্ত তো দেখো কিভাবে আমি করছি দেখলে তোমরা বুঝে নিতে পারবে আমি যেভাবে এই যে এই নব্বই ডিগ্রি যে রেখাটি আমাদের লম্ব এই রেখাটি ঠিক বিন্দুর উপরে বসাবো একবারে বিন্দুর মাথা বরাবর যেখানে বসালাম আর এই রেখাটি আমরা ঠিক রেখাটার উপরে ঠিক উপরে বরাবর আমরা বসাবো বসানোর পরে আমরা এদিক থেকে গুনে যাব এই যে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ এটা জিরো ডিগ্রি রেখাটা জিরো ডিগ্রি থেকে শুরু হয়েছে এখানে জিরো দশ এরপরে বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট তো ষাট এরপরে আরও পাঁচ নিতে হবে তো এই যেহেতু দশ করে ব্যবধান পঞ্চাশ থেকে ষাট ষাট থেকে সত্তর তাহলে এর মাঝামাঝি নিতে হবে তো মাঝামাঝি হচ্ছে এটা তো যদি মাঝামাঝি আমরা এটা নেই তাহলে এখানে আমরা একটা সুন্দর করে একটা দাগ দিয়ে দেবো এইভাবে দাগটা দেওয়ার পরে আমরা এই দাগ চিহ্ন বরাবর একটা ফোটা দিয়ে দেবো এরকম করে দেওয়ার পরে আমরা কি করবো এই ফোটা বরাবর আমরা রেখাটিকে এইভাবে অঙ্কন করে দেবো তাহলে এখানে কি হবে পঁয়ষট্টি ডিগ্রি কোনটা উৎপন্ন হয়ে যাবে এরপরে আমরা যেটা করব এটাকে একটি কম্পাস দিয়ে বৃত্ত চাপ দিয়ে দেবো তাহলে আমাদের পঁয়ষট্টি ডিগ্রি কোনটা হয়ে যাবে এরপরে আমরা এখানে কম্পাস বসিয়ে আমরা এই যে আমাদের বৃত্ত চাপটি এই চাপটি আমরা কি করব দিয়ে দিব তো এটা যে কোনো একটা আইডিয়া করে বৃত্ত চাপ নিলে হয়ে যাবে তো আমরা যেভাবে বৃত্ত চাপটি দিয়ে দিলাম তো এটা কিন্তু পঁয়ষট্টি ডিগ্রি হয়ে গেল তো আমরা এটা নামকরণ করে দিতে পারবো যে পঁয়ষট্টি ডিগ্রি এটা হয়ে গেল পঁয়ষট্টি ডিগ্রি তো এই এই ছিল আমাদের ক নম্বর প্রশ্নের সমাধান যে আমাদের উদ্দীপকের তথ্যগুলো চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে বলেছিল আমরা কি করলাম খুব সহজে এই তথ্যের মাধ্যমে তথ্যগুলো আমরা চি
এরপরে খ নম্বর যে আমাদের প্রশ্নটি ছিল অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ সহ সামান্তরিকটি আঁকো আমরা এই প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে এবং উদ্দীপকে যে আমাদের তথ্য আছে এই তথ্যের উপর আমরা নির্ভর করে আমরা বিশেষ নির্বাচনটি লিখেছি বিশেষ নির্বাচন মনে করি একটি সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত বাহু যথাক্রমে এ সমান পাঁচ সেন্টিমিটার ও বি সমান চার সেন্টিমিটার এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোন এক সমান পঁয়ষট্টি ডিগ্রি দেওয়া আছে এই সামান্তরিকটি আঁকতে হবে আমরা এই যে আমাদের উদ্দীপক ছিল ঠিক সেই উদ্দীপকের আলোকে আমরা বিশেষ নির্বাচনটা এইভাবে লিখে নেব লিখে নেওয়ার পরে আমরা যে সমান পাঁচ সেন্টিমিটার ধরেছি বি সমান চার সেন্টিমিটার ধরেছি এবং কোনটা আমরা ধরেছি এক্স কোন সমান পঁয়ষট্টি ডিগ্রি এই তথ্যগুলোর উপর ভিত্তি করে আমাদের একটি সামান্তরিক আঁকতে হবে আমরা এখন এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে আমরা এই সমান পাঁচ সেন্টিমিটার নিব বি সমান চার সেন্টিমিটার নিব এবং এক্স কোন সমান পঁয়ষট্টি ডিগ্রি একটা কোন অঙ্কন করে নেব নেওয়ার পরে আমরা সামান্তরিকটি অঙ্কন করব তো দেখো ধৈর্য সহকারে দেখলে তোমাদের জন্য উপকারে আসবে ক্ষতি লস হবে না আশা করছি তোমরা সাথে থাকবে আমরা এখন এই দুটি বাহু এবং একটি কোন আগে অঙ্কন করে নেব তো এখন আমরা এই তথ্যগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা দুটি বাহু নিয়েছি একটা এ সমান পাঁচ সেন্টিমিটার আপনারা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে যে এ সমান আমরা এখানে পাঁচ সেন্টিমিটার নিয়েছি এরপরে বি সমান আমরা নিয়েছি এখানে চার সেন্টিমিটার যেহেতু আমাদের উদ্দীপকেই আমাদের বলা ছিল যে দুটি বাহু একটা পাঁচ সেন্টিমিটার একটা চার সেন্টিমিটার তো সেই জন্য আমরা একটা এ সমান চার পাঁচ সেন্টিমিটার নিয়েছি এবং বি সমান নিয়েছি আমরা কত এই চার সেন্টিমিটার তো এখন আরেকটি কথা ছিল আমাদের যে এক্স কোন সমান পঁয়ষট্টি ডিগ্রি তো এখন আমরা এই এক্স কোনটা অঙ্কন করবো তো এক্স কোনটা অঙ্কন করতে হলে অবশ্যই আমাদের চাঁদার সাহায্য নিতে হবে যে পঁয়ষট্টি ডিগ্রি কোনটা আমরা চাঁদার সাহায্য অঙ্কন করব তো কীভাবে চাঁদার সাহায্যে কোনটি অঙ্কন করব দেখো তা আমরা এখানে এই যে তোমরা চাঁদা চাঁদাটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই চাঁদাটা এরকম করে নেওয়ার পরে এই যে এখানে একটা রেখা আছে ঠিক এই রেখাটা এই লম্ব বরাবর মানে নব্বই ডিগ্রি যে কোণের আমাদের দাগটা আছে এই দাগটা আমরা ঠিক এই বিন্দু বরাবর বসাবো আর এই রেখাটা ঠিক আমরা এই রেখার উপরে বসাবো তাকে একটা এরকম সরল রেখা নিতে হবে নেওয়ার পরে আমরা এরকম করে চাঁদাটি এই যে লম্বটা আমরা ঠিক বিন্দু বরাবর এবং এই রেখার উপরে আমরা এই কালো দাগটি বসাবো বসার পরে আমরা এখন গুণে দেখব এদিক থেকে পঁয়ষট্টি ডিগ্রি কোথা পর্যন্ত যাচ্ছে এখানে দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট এরপরে যেহেতু দশ করে ব্যবধান তাই দুই এর মাঝামাঝি দিতে হবে তো দুই এর মাঝামাঝি হচ্ছে এটা তো এখানে আমরা একটা দাগ দেবো এরকম করে এরকম করে একটা দাগ দেওয়ার পরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কীভাবে দাগটা দিলাম দেওয়ার পরে আমরা এই দাগ বরাবর কী করবো স্কেল বসিয়ে এরকম করে আমরা এই রেখাটা টান দেব তাহলে আমাদের এখানে যে পঁয়ষট্টি ডিগ্রি কোনটা এই ঠিক পঁয়ষট্টি ডিগ্রি কোনটা হয়ে যাবে তো এরকম করে দাগ দেওয়ার পরে আমরা কম্পাস দিয়ে এটার ব্যান্ড বা ব্যাস দিয়ে দিব আমরা এরকম করে কি করলাম ব্যাস দিয়ে দিলাম তো এটা হয়ে গেল পঁয়ষট্টি ডিগ্রি এভাবে তোমরা পঁয়ষট্টি ডিগ্রি কোনটি অঙ্কন করতে পারবে তা আমরা এটা নাম দিয়ে দিলাম পঁয়ষট্টি ডিগ্রি যেহেতু আমরা এই বিশেষ নির্বাচনে আমরা দিয়েছি যেটা হচ্ছে এক্স কোন তাই এটা নাম দিয়ে দিলাম এক্স কোন তো এখন আমরা এই যে দুটি বাহু এবং একটা কোন পঁয়ষট্টি ডিগ্রি এটার পরিমাণ নিয়ে আমরা এখন সামান্তরিকটি অঙ্কন করব তো দেখো আমরা খুব সহজেই সামান্তরিকটি এখন অঙ্কন করব তো সামান্তরিকটি অঙ্কন করতে হলে আমরা প্রথমে যে কাজটা করব প্রথমে আমরা যে কোনো একটা রাশি বা রেখা নেব এরকম করে যে কোনো একটা রেখা বা রাশি নিলাম নেওয়ার পরে এটার আমরা নাম দিয়ে দেব বি এবং ই তো আমরা এখানে নামকরণ করে দিলাম বি এবং ই তো বি ই নামকরণ করে দেওয়ার পরে বি ই রেখাংশ থেকে এই যে উপরে আমাদের এ বাহু আছে এটার সমান করে আমরা কি করব বি সি অংশ কেটে নেব তো এই যে আমি এভাবে নিচ্ছি তোমরা দেখো কম্পাস দিয়ে আমি ধরে রেখেছি এটা নেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে কী করবো বি সি অংশ কেটে দেব তো এইভাবে আমরা বি সি অংশ কেটে নেব এটা নামকরণ করে দেবো আমরা সি তো বি সি রেখাংশের বি বিন্দুতে এবার আমরা কি করব বি সি রেখাংশের বি বিন্দুতে এক্স কোনের সমান করে সি বি এফ কোন আঁকবো তো এই যেখানে আমি এক্স এক্স কোন আমাদের দেওয়া আছে এক্স কোনের সমান করে নিচ্ছি তোমরা একটু খেয়াল করো তো এই যেখানে এক্স কোনের সমান করে নিলাম নেওয়ার পরে আমরা এরকম করে এই বি বিন্দুতে বসাবো বসিয়ে আমরা এরকম করে কী করবো একটা বৃত্ত চাপ নেব নেওয়ার পরে আবার ব্যাসটা নিতে হবে তো এই যেখানে আমি নিচ্ছি দেখো এই ব্যাসটা আমরা এভাবে নিয়ে ফেলবো তো নিলে আমাদের এখানে যে কোনটি আসবে এই কোনটা আমরা এইভাবে নিয়ে ফেলবো তো এই যে আমি নিয়ে নিলাম এই এটা নিয়ে নিলাম তো এখানে আমাদের পঁয়ষট্টি ডিগ্রি হয়ে যাবে তো এখন আমরা কি করব এই স্কেল বসিয়ে সোজা আমরা রেখাটিকে ছেদবিন্দু বরাবর টান দিব তাহলে আমাদের এখানে পঁয়ষট্টি ডিগ্রি কোনটা সে এক্স কোন সমান অঙ্কন হয়ে যাবে তা আমি এখানে সোজা এভাবে টান দিয়ে দিলাম দেখতে পাচ্ছ তোমরা কীভাবে আসলে এই রেখাটি আমি নিচ্ছি নেওয়ার পরে এটার আমরা
কেটে নিচ্ছি তোমরা কিভাবে কিভাবে কাটছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে তো আমি এখানে এটার নামকরণ করে দিলাম এ তো এরপরে আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো এ এবং সি কে কেন্দ্র করব এ এবং সি কে কেন্দ্র করে যথাক্রমে এ ও বি এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে যে পাশে বি বিন্দু আছে এর বিপরীত পাশে দুটি বিদ্যুৎ চাপ আঁকব তো যেহেতু আমরা বি এর সমান ব্যাসার্ধটা নিয়ে রেখেছি তাই আমরা তো এখন আমরা এই বি এর সমান ব্যাসার্ধটা যেহেতু নিয়েছি আমরা এই ব্যাসার্ধটা এখন আমরা কি করব এই সি বিন্দু থেকে এদিকে একটা বৃত্ত চাপ আঁকবো এইভাবে তো এখানে আমি সি বিন্দু থেকে এইভাবে বৃত্ত চাপটা নিচ্ছি বি এর সমান করে এরপরে আমরা কি করব এ এর সমান করে এই বৃত্ত চাপটা নেব নেওয়ার সমান ব্যাসার্ধটা দেব নেওয়ার পরে এই বিন্দুতে বসিয়ে এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে আমরা এই পাশ থেকে কী করবো একটি বৃত্ত চাপ আঁকবো তো মনে করি বৃত্ত চাপ দুটি পরস্পর ডি বিন্দুতে ছেদ করে তো হয়তো অনেকেই প্রশ্ন করতে পারে যে স্যার আমরা এই বি বাহু সমান করে কেন বি বিন্দু থেকে নেব সি বিন্দু থেকে নেব কারণ হলো যে আমরা জানি সামান্তরিকের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান ও সমান্তরাল তো যেহেতু আমাদের বি সি সমান আমরা এ নিয়েছি তাই আমাদের এই অংশটাতে অবশ্যই এ নিতে হবে না হলে আমাদের সামান্তরিক আসলে হবে না তো এই কারণে আমরা এটা নিচ্ছি তো এরপরে আমরা কি করব সি ডি যোগ করে দেব সি ডি এবং এ ডি যোগ করে দেব আমি এখানে সি ডি এবং এ ডি যোগ করে দিচ্ছি দেখো যেভাবে আমি সি ডি এ ডি সি ডি যোগ করলাম এরপরে আমরা কি করব এ ডি যোগ করে দেবো এভাবে তো এখানে এ ডি যোগ করে দেওয়ার পরেই আমাদের সামান্তরিক যে অঙ্কন হয়ে যাবে তো দেখো কত সুন্দর একটি সামান্তরিক আমরা অলরেডি এখানে অঙ্কন করে ফেলেছি তো এখানে যদি বর্ণনাটা তোমাদের তোমরা সমস্যা মনে করো আমি আবারও বলে দিচ্ছি কিভাবে নিবে এটা তো আমরা যে কোনো রেখাংশ বি ই নেই বি ই থেকে এ বাহু সমান করে এখানে আমরা এ বাহু সমান করে নিয়েছিলাম তো এ বাহু সমান করে বি সি অংশ কেটে নেই বি সি রেফাংশে বি বিন্দুতে এক্স কোণের সমান করে সি বি এফ কোণ আঁকি এবার বি এফ থেকে বি বাহু সমান করে এ বি অংশ কেটে নেই এ ও সি কে কেন্দ্র করে যথাক্রমে এ ও বি এর সমান ব্যাসার্থ নিয়ে যে পাশে বি বিন্দু আছে বিপরীত পাশে দুটি বিদ্যুৎ চাপ আঁকি তো মনে করি বিদ্যুৎ চাপ দুটি পরস্পর ডি বিন্দুতে ছেদ করে আমরা এটা সময় নিয়েছিলাম বি আর একটা সময় নিয়েছিলাম এ তো এ ডি ও সি ডি যোগ করি তাহলে এ বি সি ডি হচ্ছে অতিষ্ঠ সামন্তরিক এ ছিল আমাদের সামন্তরিক অঙ্কনের চিত্র তো তারপরে যদি সমস্যা হয় তাহলে এখানে লিখে দিয়েছি এখান থেকেও তোমরা নিতে পারবে তো এখানে সুন্দর করে লিখে দিয়েছি এখান থেকেও তোমরা নিতে পারবে অঙ্কনের বিবরণ যে কোনো রাশি বি ই থেকে বি সি সমান এ নেই বি সি রেখার বি বিন্দুতে এক্স কোণের সমান করে সি বি এফ কোণ আঁকি বি এফ থেকে বি এর সমান করে এ বি অংশ কেটে নেই এ ও সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে এ ও বি এর সমান ব্যাসার্থ নিয়ে যে পাশে বি বিন্দু আছে এ বিপরীত পাশে দুটি বিদ্যুৎ চাপ আঁকি মনে করি বিদ্যুৎ চাপ দুটি পরস্পর ডি বিন্দুতে ছেদ করে এ ডি ও সি ডি যোগ করি তাহলে এ বি সি ডি উদ্দিষ্ট সামন্তরিক এ বি সি ডি উদ্দিষ্ট সামন্তরিক এই আমরা এই এ ডি ও সি ডি যোগ করি তাহলে এ বি সি ডি উদ্দিষ্ট সামন্তরিক এই ছিল আমাদের এই সামন্তরিক চিত্রের বর্ণনা অর্থাৎ খ নম্বর প্রশ্নের সমাধান আশা করছি এখন থেকে তোমাদের আর সামন্তরিক অঙ্কন করতে গিয়ে সামন্তরিক অঙ্কন করতে গিয়ে আর কোনো সমস্যা হবে না এখন থেকে তোমরা সহজেই সামন্তরিক যে অঙ্কন করতে পারবে তো এরপরে আমাদের যে গ নম্বর প্রশ্নটি আছে এখন আমরা গ নম্বর প্রশ্নটির সমাধান করে দেব তা আশা করছি সেটিও তোমরা মনোযোগ সহকারে দেখবে তো আমরা এখন গ নম্বরে চলে যাচ্ছি গণপার প্রশ্নটি হচ্ছে অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ সহ সামান্তরিকটির বৃহত্তম কর্ণের সমান বাহু বিশিষ্ট একটি বর্গ আঁক আমরা খ নম্বরে যে সামন্তরিকটি অঙ্কন করেছিলাম এর বৃহত্তম যে বাহুটি আছে এই বাহুটির সমান বাহু বিশিষ্ট নিয়ে একটি বর্গ অঙ্কন করতে হবে এটি বলছে এই প্রশ্নের মধ্যে অর্থাৎ অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ সহ সামান্তরিকটির বৃহত্তম কর্ণের সমান বাহু বিশিষ্ট একটি বর্গ আঁক তাই এখন আমরা এই খ নম্বরের যে আমাদের সামন্তরিক ছিল এই সামন্তরিক থেকে আমরা এই বৃহত্তম বাহুটি নেব নিয়ে আমরা এই বর্গটি এখন অঙ্কন করব তো দেখো আমরা শুরু করছি বিশেষ নির্বাচনটা আমরা প্রথমে লিখে নিব নেওয়ার পরে আমরা এই বর্গটি অঙ্কন করব তো এখন আমরা এই প্রশ্নের আলোকে বিশেষ নির্বাচনটি লিখেছি আমরা মনে করি এ বি সি ডি সামান্তরিকের বৃহত্তম কর্ণ বিডি আমরা যে ক্ষয়ে প্রশ্নটি পেয়েছিলাম এই সামান্তরিকের বৃহত্তম কর্ণটা ছিল বিডি তো বিডি সমান এ ধরে নিলাম তো খ থেকে প্রাপ্ত মানে খ থেকেই আমরা এই বিডি সমান এ ধরে নেব অর্থাৎ এই বিডি যে আমাদের কর্ণটি ছিল খ নম্বর প্রশ্নে আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করছি তোমরা দেখো এখানে এই খ নম্বরে যে আমরা এই সামান্তরিটি অঙ্কন করেছিলাম তো এখানে এ এবং সি হচ্ছে ক্ষুদ্রতম কর্ণ আর বি এবং ডি হচ্ছে এটা হচ্ছে বৃহত্তম কর্ণ অর্থাৎ এই কর্ণটার সমান কর্ণ বিশিষ্ট মানে এই কর্ণটার সমান একটা দৈর্ঘ্য নিয়ে মানে বাহু সমান এই কর্ণের সমান বাহু বিশিষ্ট একটা দৈ
तो ये खाने हमरा धोरे नहीं अच्छी जो विशेष निर्वाचन मनोकरी एबीसी डी सामान्तरी के बीच तो हम कौन बी डी हमरा बी डी समान ए धोरे नहीं रहा खो होते प्राप्त हो तो ये खाने हमरा बी डी समान जो हमारे सामान्तरी के कौन डी बी डी समान पी चिला ठीक तार पूरी मान एक टाइम रहे खाने की नहीं अच्छी कौन नहीं अ तो एक नंबर बर्बरी आपको करना चाहिए ना जेकुन एक टा राशि नहीं निभो एक हम थे के तब एक ने जेकुन एक टा राशि नहीं निलाम एक टा नंबर नाम करो कोड़े निभो बी एवं ई तब एक ने नाम करो कोड़े दिच्छी बी एवं ई तो बी ई रेखाओं को थे के हम रा ए बहु समान करे बी सी ओम्सो केटे निभो तो एक नाम ए बहु समान करे निचे जेक तुम रा देखते बच्चों एक ने ए बहु समान करे निला निये हम रा बी ई रेखाओं को थे के ए बहु समान करे बी सी ओम्सो केटे निभो तो एक नाम करो कोड़े दिला हम रा सी ये पढ़े बी सी रेखाओं से बी बिंदु ते एक टी लॉन्ग � अर्थात बी एफ लम्ब बी सी अंकन करी तो हमें एखे लम्ब अंकन करा चले यम कर आईडिया को एक परमाण निब ये निर्दिष्ट को परमाण ना ये एक आईडिया को नीले है नवर पर हमें वृत्तचाप अंकन करब वृत्तचाप अंकन करारे तुम्हारा ये देखते वृत्तचापटी अंकन कर अंकन करारे जो परमाण्ट नहीं क्या परिवर्तन करा जाए ना ठीक वही परिमाण टा इखने बोशी है आवार की कोता भी ये पस्ते के एक टी बीतो चाप नीत होगे न्यावर परे आवार की कोता भी ये पस आर एक टी बीतो चाप नीत होगे एवं वो परे एक बार नीत होगे ये दिखते के एक बार आवार ये पस्ते को आर एक बार नीत होगे ये कुछ शुक्र माप के बोशा तो होगे ताहले लम्बोडी कुछ � तेल एखे जो लम्बटी अंकन करते चेसिम ठीक ये लम्बटी अंकन हो जाए तो यार नामकरण कर दिल एफ अर्थात बी एफ लम्ब बी सी अंकन कर लरपे हमें बी एफ रेखांश थे ए बाहू समान ए बी अंश केटे निब तो ये हमें ए समान कर तुम्हारा देखते एखे एर समान निल पर हमें क्यों करब ये रेखांश थे एर समान ए बी अंश केटे निब तो यार नामकरण कर देव एरपे एक बार हम रा ए ओ सी बिंदु के केंद्र कोड़े जे सी बिंदु के केंद्र कोड़े चौथा क्रम में ए एर समान व्यासर्थ नहीं ए एर ए बाहु समान व्यासर्थ नहीं है जे पासे बी बिंदु आ चें ए बी पुरी पासे दो टी बिंदु चार पाइप हो तो एक नम्रा ए समान कोड़े व्यासर्थ नहीं लाभ इखने नया और पड़े एक बार ए के केंद्र इस सी बिंदु के केंद्र कोड़े आप बारे में क्या करोगे ये बहुत सामान्य तरीके से दोनों ये पश्चिम के बीच चार पाइप हो तो बोलो कोई बीच चार दो टी पॉर्स पर डी बिंदु दे छेद करें तो एक नंबर क्या करोगे सी डी एवं ए डी जो कोड़े देखो तो हमारे यहाँ देखिए पॉर्स के केंद्र टी अंकन कोड़े बोले छीलो ये � तो ये ये बर्ग अंकन करते हैं देखो सुंदर एक बर्ग हमारे ये अंकित हो गए तो यह भाई तुम्हारा जेको बर्ग अंकन करते बोले खूब सहजे पड़े तो हमें वर्णनाट आर दीची जेको रेखांश बी थे ए बाहर समान कर बी सी अंश केटे नहीं बी सी रेखांश बी बिंदुते बी एफ लम्ब बी सी आँ एबार बी एफ थे ए बाह समान ए बी अंश केटे नहीं एन ए सी बिंदु के केंद्र कर जथाक्रमे ए बाह समान व्यसार्ध नहीं जे पास बी बिंदु आ एर विपरीत पास दोटी वृत्तचाप आँखी तो मन कर वृत्तचाप दी परस्पर डी बिंदुते छेद कर डि ओ सी डी जो करी ता ए सी डी हो एक बर्ग ये बर्ग अंकन तरह जो समस्या है तेल तुम्हारा अंकने विवरण दी लिखे दिए एखान तुम्हारा दीते तो ये अंकने विवरण लिखे दिए अंकने विवरण जेको राशि बी थे बी सी समान ए नहीं बी सी रेखार बी बिंदुते बी एफ लम्ब बी सी आँखी बी एफ थे ए एर समान ए बी अंश केटे नहीं ए सी के केंद्र कर जथाक्रमे एर समान व्यसार्थ नहीं जे पास बी बिंदु आर विपरीत पास वृत्तचाप आँ मन करी वृत्तचाप दो परस्पर बी बिंदुते छेद कर डि सी डी जो करी ता ए सी डि उद्दिष्ट कि बर्ग ये चित्र विवरण तो आशा करोते खूब सहजे तुम्हारा चित्र थे वर्णनागुल लिखते पावे एभव चित्र जो अंकन कर ठीक से भाव वर्णना लिखे एखे तो आशा कर समस्या है ना तो ये धर्ज सहकारे साथ तुम्हारे असंख्य धन्यवाद जाची जदि भलो लेगे थे तो अवश्य भिडियो एक लाइक दिए कमेंट बक्से तुम्हारे मतमत लिखे जाना और चैनल सबसक्राइब कर ना थे सबसक्राइब कर सब मजे शेयर कर तो जैक दिन की सवार भलो काटुक ये प्रत्याशा आजकल मत ये शेष कर खुदा हाफिज तब आकटी कथा बोले क्योंकि धारावाहिक भावे अध्यायभित जमिति समाधान कर पूर्वे तीन नम्बर कर दिल एरपर हमें पाँच नम्बर सृजनशील प्रश्न समाधान करब 
করব আশা করছি সেটিও তোমরা দেখবে তো ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য